karibu kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Mwaipopo wala unapotea mada inayosema mapenzi ya kufundishwa mada hii imekuwa inspired na dada ambaye alikuja hapa ofisini ambaye ndoa yake ni ya miaka tisa baada ya kumuona mke wake amenunua kitabu changu kinaitwa jinsi ya kushinda usaliti kitabu changu ndio hicho hapo usaliti katika mapenzi sababu na tiba yake kamili alipokiona kitabu hicho akakisoma akamwambia mke wake usitegemee mapenzi ya kufundishwa kitu ambacho kinawakumba watu wengi kutokana na kutoka kufahamu umuhimu wa kufahamu mambo ya ndani ya mpenzi uliye naye ukajikuta kwa sehemu kubwa unajifanya unajua kumbe unakosea na kwa sababu mpenzi wako kuambi umekosea wapi unajikuta unaboronga mambo mengi sana nakumbuka story moja kutokea Bunda mkoa ni Mara kaka moja aliona alikuwa na umri mkubwa aliona kitabu chao kinauzwa mahali fulani kwenye magazeti kinaitwa ufundi katika kupenda maeneo 16 ya kumshika mwanamke na kumfikisha kileni kwa urahisi akakipuuzia akamwona rafiki yake amekinunua na kisoma alipokisoma akamfanyia mambo yale 16 kwa mwanamke mwanamke akapata utamu wa kutosha alafu akapewa sifa nyingi akasemaje yule kaka kitabu hata kingeuzwa shilingi 1500 ningeinunua kwa hiyo alikuwa hajui kwamba hajui mpaka alipojua kwamba ina faida. Sasa hivi mpenzi wako lazima tabadilika. Upende usipende katika ulimwengu huu ambapo information au taarifa zimekuwa nyingi sana lazima vitatokea vitu ambavyo vitambadilisha. Vinaweza kubadilisha kwa mbaya, kubadilisha kwa mzuri lakini kuna wengine wanakuwa nusu nusu, nusu mbaya, nusu mzuri. Lakini kikubwa ambacho kila mmoja anakitafuta kwenye mahusiano ya mapenzi ni furaha kikubwa ambacho kila mmoja anakitafuta kwenye mapenzi ni furaha kama unavyoona gari hiyo sawa eh ukiangalia kwa nyuma utaona ni gari ya kawaida <laughs> kwa sababu hujui kule mbele kuna nini lakini utakapojua utashangaa sawa ya yeah, unaona ukiona okay, ukiangalia kwa nyuma kama uko nyuma ndio unakuja unajua ni gari ya kawaida kabisa lakini ikija ikageuka ukamuona punda kule mbele utashangaa kadhalika katika mahusiano ya mapenzi katika safari yenu ya kwenda mbali katika safari ya furaha na mahaba kuna mabadiliko ambayo yatotokea kwa mpenzi wako ambayo lazima ufahamu njia sahihi za kuyashughulikia sasa hata kama umeishi na mpenzi wako miaka hamsini mia kuna kitu kigumu ambacho uh, katika ambavyo kinaweza kaiumbisha mahusiano yako yale mabadiliko ambayo yanakuwa magumu kwako yanakuumiza Uh, muda sio mrefu nitakuandalia mada inayosema kwamba nampenda lakini ananitesa hiyo mada inakuja. Mm. Dada mmoja ametumia message kama hiyo anasema nampenda lakini ananitesa kwa hiyo nimeamua kuitengenezea mada. Lakini all in all kuna kitu kingine kigumu ambacho kinatokea pale ambapo unaona shida kumkatalia kumkatalia mwenzio wakati ni kweli kabisa unaona kwamba unayo haki ya kukataa. Kwa sababu kwa sehemu kubwa ungependa mpenzi wako awe ana furaha awe ana amani lakini kuna vitu ambavyo utaona anavifanya au anavitaka ukumkatalia unapata shida hiyo inaleta ugumu. Sasa ninapozungumzia mapenzi ya kufundishwa ni kwamba lazima ufahamu kwamba wewe kama mwanadamu siku zote umeumbwa kuwa na hali ya kujifunza endelevu. Hajalishi na miaka hamsini au na miaka ishirini kujifunza kwako ni muhimu sana. Ndio maana waswahili wakasema wahenga wakasema elimu ni bahari haina mwisho. Sasa kujifunza kuna mambo mengi ambayo mazuri utakaweza kukutana nayo na vile vile nakusaidia uweze kujifunza vitu vya kuepuka. Sasa usipojua vitu vya kuepuka ukavifanya utaharibu uhusiano wako. Ukisipojua mambo sahihi ya kufanya ita utaharibu uhusiano wako. Utaonekana unaboa. Hebu fikiria mwanamke ambaye ananiambia, "Daktar, mume wangu ananiambia anishike wapi? Mimi mwenyewe sijui nishikwe wapi." Unaweza kuona kwamba huyu ni mwanamke anasema mume wangu anaambia anishike wapi nipate msimko wa kutosha. Kati mimi mwenyewe sijui nishikwe wapi. Sasa baada ya kutoa uh, uh, majarida mbalimbali ambayo mbali, nimeweza kuwatumia watu katika maeneo mbalimbali mbali kwa njia ya Gmail nimegundua kwamba mapenzi ya kufundishwa ni mapenzi ambayo yanahitajika. Katika ulimwengu huu ambapo mpenzi wako kabla ya kuwa na wewe ishakuwa na wapenzi wawili au watatu kabla yako lazima atakulinganisha ufundi wako wa kimapenzi na mpenzi alie kutangulia ukionekana unapwaya utaonekana hufai 
ni jinsi gani ya kuwa mpenzi mwenye mapenzi matamu yenye muendelezo hiyo ni moja kati ya sehemu ya shule na siro peke yake wanadamu tuna uwezo mkubwa sana wa kusahau kuna mambo unalikuwa unayajua unaweza kuwa umesahau lakini katika kujitahada kuji, kutaka kujifunza utajikuta umekumbuka kitu ambacho ni cha muhimu ambacho ulikuwa umeshakisahau kwa hiyo kujiendeleza katika mapenzi ni sehemu muhimu sana kwa kila mwanadamu ambaye anataka kuishi kwa furaha katika mahusiano ya kimapenzi. Kupotezea mambo madogo madogo kunaweza kuwa na matokeo makubwa katika mahusiano yenu. Usipokuwa na uwezo wa kugundua kwamba hili jambo ni hatari, utapoteza muda katika kulalamika na kunungunika na kushutumu kumbe ungerebisha kitu fulani mambo yangekuwa matamu sasa nina ushuhuda wa watu ambao wamerekebisha maeneo fulani fulani wakakuta mahusiano yao yamekuwa matamu kuliko kawaida inawezekana hata kwako vile vile ukafanya badiliko kama hayo hayo na ukapata matokeo chanya usiridhike na hali iliyopo utakuwa mpenzi anaye boa sasa kwa mfano nimeandaa video clips za tendo la ndoa kwa watu wanene Naandaa video clips za jinsi ya kumwandaa mwanamke. Mwanamke ana maeneo sita katika mwili wake. Mwanaume ana maeneo mawili katika mwili wake. Mfano binafsi, ni mwezi uliopita tumejifunza kwamba hata kwapa la mwanamke lina hisia. Ukifahamu jinsi ya kulishughulikia kwapa tu la mwanamke. Shingo kuna maeneo ya shingo ambayo ukifahamu jinsi ya kushughulikia katika mwili wa mwanaume au wa mwanamke utatengeneza utamu wa hali ya juu. Sasa majarida hayo na video clips mikao mbalimbali ya tendo la ndoa jinsi ya kufanyia mwanaume masaji njia mbadala za kufanya mapenzi pale mwanamke anapokuwa hedhi au amejifungua anatakiwa pumzike wiki sita jinsi ya kutumia mikono yako kumfurahisha mwanaume mambo mbalimbali kama hayo yote hayo nimeweka na nimeyaweka kwenye YouTube nimeyazungumzia kwa mbali lakini cha msingi ni kwamba unaagizia video hizo na nakutumia kwa njia ya Gmail kama una WhatsApp Jime lazima utakuwa naye. Kwa hiyo naweza nikakutumia vitu kama hivyo. Lakini la mwisho la kumalizia ni kwamba kama nilivyotangulia kusema katika ulimwengu huu ambapo mpenzi wako ashakutana na wapenzi wanne kabla yako anakulinganisha na wapenzi wengine, ni muhimu ujue mpenzi wako anapendelea vitu gani. Vitu gani vya muhimu anavipendelea na vitu gani vya kukwepa. Sasa hiyo ni shule sasa usipojua mambo gani ni ya muhimu alafu kafanya kwa ajili ya uzoefu ulionao tu utajikuta mara nyingine unamboa mpenzi wako lakini hujui kwamba unamboa na mpenzi wako hana ujasiri wa kukatalia hiyo itakuletea matatizo katika mahusiano yako ni muhimu sana kujue kwamba mapenzi ya kufundishwa yapo kwa kuwa hakuna anayejua kila kitu na kwa bahati nzuri nimepewa na Mungu hobi ya kujisomea na kutafa, na kutafiti mambo na kutana tafiti mbali mbali hata leo hii nimekutana kitu kipya sawa mbali mbali ambayo kwa najua kwamba haya yatachangia katika kuboresha maisha yangu ndoa yangu na vile vile kunifanya nifurahie zaidi maisha yangu na sio peke yake unapokuwa na mtu na uwezo wa kujifunza mambo mbali mbali unakuwa na mambo mengi ya kuongelea unapokuwa na mpenzi wako unakuwa na mambo ya kuongelea si unakuwa mtu wa kimya kimya tu unakuwa na vitu ambavyo unaongea na unaongea point kama vitu ni kweli umejifunza na vitu vikweli vile vina nguvu ya kuleta mabadiliko katika utamu wa uhusiano wenu kutokana na hayo yote ikanipasa nifungue blog ambayo ina maelekezo ya video clips na majarida mbalimbali ambayo unaweza kuyapata blog hiyo inaitwa kwa jina linaitwa www.urodampia.blogspot www.urodampia.blogspot.com Hapo utaona majarida na video clips mbalimbali ambazo ni nazo ambazo unaweza kuziagizia kwa gharama ya shilingi 10000 ya kutakie maisha mema katika mahusiano yako mapenzi kwa heri